una producción de Almavisión Hispanic Network, Televisión Cristiana, a la manera de Dios. Este es su programa, Preguntas y Respuestas de la Biblia, la Palabra de Dios. Con el doctor Juan Bruno Camaño. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Estamos contentos, estamos alegres, porque este es el día que el Señor ha hecho y estamos vivos para disfrutarlo. Cuando usted comienza a vivir un día a la vez, amados televidentes, hermanos y amigos, Usted va a ver una diferencia en su producción como humano. Usted va a entender los propósitos de Dios mucho más claro, porque ya no está con esa carga tan inmensa, sino se puso el yugo de nuestro Señor Jesucristo y Jesús lo dijo bien claro, llevar mi yugo sobre vosotros, porque fácil y ligera, es mi carga y lo precioso de esto es que aprendiendo a vivir un día a la vez automáticamente usted se pone el yugo de Jesucristo oh que es fácil y es ligera la carga entonces este es el día más feliz de nuestra vida hoy es lo, si vamos a ser buenos administradores tiene que ser hoy si vamos a ser buenos padres tiene que ser hoy buenos amigos lo que vayamos a hacer tiene que ser hoy. Y hoy es el día que Dios ha preparado para que usted sea todo lo que Dios quiere que usted sea. ¿Se recuerdan ustedes los discípulos? Los discípulos de Jesús vieron cómo Jesús iba a orar al Padre. Y cada vez que Jesús iba a orar al Padre, venía con radiante de gloria y ellos cuando vieron que en la oración Jesús era lleno del conocimiento del Padre le preguntaron a Jesucristo Señor enséñanos a orar ¿por qué? porque ellos querían orar como Jesús oraba al Padre y Jesús le enseñó cómo hacer esto. Y lo interesante de esta oración que Jesús le enseña a sus discípulos es aprender a vivir un día a la vez también. Y quiero elaborar sobre esta oración cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿quieren aprender a orar? Pues cuando oren, oren de esta manera y vamos a verla cuál es la manera que Dios le enseña a sus discípulos a orar si estás teniendo problema con tu oración si no sientes que, que entras al trono de Dios en el nombre de Jesús sientes que tus oraciones no son contestadas ni escuchadas esta palabra es para ti hoy en preguntas y respuestas. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero antes, quiero que tú y yo oremos para ponernos de acuerdo con esa palabra. ¿Está bien? Extiende tus manos hacia la pantalla como un punto de contacto nomás. No hay ningún misterio, sino que es el poder del acuerdo. Di conmigo esta oración. Di Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, me pongo de acuerdo con la palabra que tú le diste a tus discípulos cuando te preguntaron que le enseñara cómo orar. Ahora me pongo de acuerdo con tu palabra en San Mateo 6, del 9 al 13 para recibir la bendición, la revelación 
y las instrucciones para orar eficazmente. Me pongo de acuerdo, Padre, en el nombre de Jesús, el Nazareno, el unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Amén al Padre que te amó tanto. Amén al Hijo que murió por tus pecados y los míos y del mundo entero. Y amén a el Espíritu Santo, que es el que nos va a enseñar todo lo que Cristo dijo. Y esto que ves en tu pantalla, mi hermano, lo dijo Jesucristo. Amén. Vamos a elaborar sobre esa palabra para que aprendas a entrar, a hablar con Dios y Dios contigo. Y mire qué lindo. Vosotros. Pues oraréis así, ahí lo dice, sígame y apunte ese texto y atesórelo en su corazón, porque ya nos pusimos de acuerdo con la palabra. Entonces la palabra no va a regresar vacía, sino va a hacer exactamente lo que dice la palabra que va a hacer. Y esto es lo que va a hacer, te va a enseñar a orar. Dice, vosotros, usted y yo, pues oraréis al Padre, nuestro que está en los cielos. ¿ve? Así es como Él quiere que ore. Padre nuestro que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día Danoslos hoy Y perdónanos Nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora permítame elaborar despacito, en quietud, en descanso y en reposo. Creyendo la palabra, no hay nada más importante para ti ahora que tú escuches lo que te voy a decir de la palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así. Este es un modelo de oración que une todo lo que tú realmente necesitas. Ni más ni menos. Aquí contesta Dios las oraciones de todos los seres humanos en el planeta Tierra. Y usted dirá. Hermano Bruno, ahí está mi problema. Claro, el suyo, el mío y el de todo creyente. Aquí está la solución del problema. ¿Por qué debemos de decir, Padre nuestro, que estás en los cielos? Porque antes que Cristo muriera, escuche bien esto, nadie le podía decir Padre a Dios. Le decían el omnipotente, el omnipresente, omnisciente, Dios todopoderoso, ¿verdad? Jehová, Dios. Pero no se le podía decir padre a Dios. Uh -uh. Los judíos no le podían decir padre, que era el pueblo que tenía pactos con Dios. Porque nosotros los gentiles no teníamos Dios. Estábamos destituidos del de pacto que el pueblo de Israel tenía con Dios. Pero ahora que Jesús descendió de su trono y se engendró por el Espíritu Santo en el vientre de una madre llamada María, escucha esto, ahora sí, tú y yo, le podemos decir 
al creador de los cielos y la tierra, Padre nuestro. Aleluya. Oiga, eso es grande, eso es poderoso poderle decir a nuestro creador, mi Padre que estás en los cielos. Quizás usted tuvo un buen padre, qué bueno, yo también lo tuve buenísimo. Pero hay algunos que no lo tuvieron bueno. Hay algunos que fueron abandonados por sus padres. ¿Verdad? No se preocupe si esa es su condición. Ahora usted tiene un padre mejor que el que te abandonó. Tienes al creador de los cielos y la tierra que te dice, hijo mío, y tú le puedes decir, padre mío. Porque Él te conoció antes que fuiste engendrado en el vientre de tu mamá. Él siempre fue tu padre, pero ahora es revelado en Cristo Jesús que tenemos un Padre Celestial. Por eso es que Jesús quiere que tú y yo oremos de esta manera. Padre nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre santificado es que Dios es santo Dios es santo y santificado para nosotros es que somos apartados para ese santo padre que tenemos y no es un humano aquí porque hay denominaciones que le dicen santo padre a un hombre no estoy de acuerdo porque al único que hay que decirle santificado sea tu nombre es a nuestro Padre Celestial, el único. No hay otro Padre, ¿ok? Por muy bueno que sean la gente, o se crean que sean buenos, no hay que llamarle Padre a ninguna persona. Así lo veo yo, a la luz de la Escritura que yo tengo. Y la Biblia enseña, no le llames Padre a nadie. Solamente tú tienes un Padre que está en los cielos y tu Padre biológico. No hay tres padres, ni cuatro. <risa> hay gente que eh, son enseñadas en la palabra de Dios y le dicen a, a el que le enseñó en la palabra de Dios, él es mi padre espiritual. Entendemos que lo que quiere decir es que él fue el que me, el que sienten ellos que le huyó en la palabra. Bendígalo, pero no le diga padre. No le diga padre porque padre, hay un solo padre celestial ese es Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y su padre biológico. Es todo. Ahora, le puede decir un hermano. Un hermano que, que coincidimos y, y nos ayudamos. ¿no? Él fue mi maestro y yo fui su alumno. Mi hermano en Cristo, gracias. Un abrazo. Eso, se agradece eso. Pero llamarle padre, yo siempre he tenido problema con eso. ¿okay? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Uy, oh, ay, ay, ay. Aquí se acaban todas las dudas. Cuando usted le dice Padre al creador de los cielos y la tierra, que venga su reino a tu vida, ¿qué te puede faltar, amado hermano? ¿Qué te puede faltar, mi hermana? Nada. El reino de Dios lo tiene todo. El reino de Dios es para ti. Porque mira lo que dice, venga tu reino. Reina sobre mi corazón, reina sobre mi mente, reina sobre mi vida, sobre mi familia. Tú pones todo eso y le dices, yo soy tuyo, padre. Venga tu reino, el reino más justo, el más verdadero. Por eso es que Jesucristo... Cuando le preguntaron, ¿tú eres rey? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino es de mi Padre que está en los cielos. Y así tenemos que decir nosotros también. Ahora, Jesús es rey de reyes. ¿eh? ¿Se ha dado cuenta eso? Que Él no es rey de cualquier cosa. No. Dios es rey de reyes. O sea, si que Él considera a sus hijos Reyes, príncipes, princesas, oye, reinas, así lo quiere Dios. Cuando decimos, venga tu reino, 
hágase, aquí está la clave, hágase tu voluntad como en el cielo. Dios mío, aquí, óyeme, esto, esto se emociona a uno, tengo que calmarme. El reino de Dios en tu vida, aquí en la tierra, como es en el cielo, si todavía ni conocemos la tierra, ahora imagínate que Dios te dice, ahora sí, porque mi reino va a entrar a tu corazón, como es en el cielo, tú lo tendrás aquí en la tierra. Uy, ay, ay. Así también en la tierra. ¿Lo ves ahí? Como en el cielo, así también en la tierra. Muchos no creen esto, por eso no conocen el reino. No pueden ni disfrutar del reino. No pueden creer que son participantes de la naturaleza divina de Dios. Usted y yo somos participantes de la naturaleza divina de Dios porque le dijimos al Padre, venga a tu reino. El reino de Dios es divino. Entonces somos participantes del reino de Dios aquí en la tierra. Ahora aquí está el cómo vivir un día a la vez. Por ejemplo, mi hermano Daniel y yo hemos estado en negocio toda la vida. Dios nos ha prosperado en los negocios siempre. El favor de Dios hemos tenido gracias al Señor. Pero un día, él me dice a mí, cuando yo me convertí primero que él, y él me dice a mí, cuando yo le dije, ya no quiero más negocio, mi hermano, me voy a dedicar al Señor tiempo completo al ministerio, ya no quiero más negocio. Gracias, Señor, por todos los negocios que nos has dado. Hemos enviado a nuestros hijos a la universidad, todos, bueno, nos ha, nos ha dado una vida de calidad tremenda, gracias, Señor, le dije, pero ya no quiero más negocios seculares, ahora quiero estar en los negocios de mi padre que está en los cielos. Y él me, él me dice, oh, qué bueno, qué bueno, Bruno, todavía no estaba convertido. ¿Y de qué vas a vivir? Me dijo él. Y yo le contesté, porque yo leí esta palabra, le contesté a mi hermano y le dije, mi hermano, mira, la diferencia entre tú y yo ahora es que tú crees que tú vives de los negocios que tú haces. Y yo estoy convencido de que el que me mantiene a mí y me sostiene es mi Padre que está en los cielos, que me da el pan de cada día. Eso fue una revolución para mi hermano, pero funcionó, trabajó. Ahora él también dejó todos los negocios y está comiendo del pan pan nuestro de cada día aprendió a vivir un día a la vez usted no vive por lo inteligente que usted es ni las habilidades que usted tiene ah, usted y yo somos sostenidos por nuestro padre que está en los cielos ve porque lo dice así el pan nuestro de cada día dánoslos hoy ¿Quién te lo da? ¿Tú o yo? Ni tú me lo das, ni yo te lo doy. Te lo da mi Padre que está en los cielos y ese mismo Padre que está en los cielos me da a mí el pan diario. Y luego dice, perdona. ¿Por qué? Tenemos que pedir perdón porque, óigame, si estás vivo, si estás respirando, pecas. Y si pecas, tienes que pedir perdón. Y si pides perdón, hay una garantía que Dios nos perdona. Pero si crees que no tienes que pedir perdón, que no hay pecado en ti, estás más en cuidado intensivo que... Claro, el que diga que no tiene pecado, el tal es mentiroso, nos dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que pedir perdón. Es más, hace poco yo le dije al Señor, Señor, ya estoy cansado de pedir perdón. Y sentí como que había una risa, una risa, no sé si era mía o si era de mi padre. Y sentí así en mi espíritu que me decía, mientras estés en ese cuerpecito, tendrás que...
que pedir perdón. Pero me sanó, porque yo entré diciendo, estoy cansado de pedirte perdón. Señor, ¿cuándo voy a dejar de pedirte perdón? Nunca. Porque nos equivocamos continuamente. Esta lengüita, tra, 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 es, ay, ay, ay. esta lengüita, si no se domina, nos mete en problemas constantemente. Ese es mi caso, yo no sé si tú tengas el mismo problema. Pero mi caso es cuando, ay, pero ¿para qué dije esto? Ay, ¿para qué hablé así? Ay, ya, ya. Por eso es que entré a decirle, estoy cansado de pedir perdón. Pero Dios te manda. Dice, perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados. Como también, así mismito, como tú quieres ser perdonado, tienes que perdonar a los que pecan contra ti. Aquí está la clave del éxito para que no haya raíz de amargura, de odio, de rencor. Tienes que perdonar más rápido porque tú y yo sabemos que Dios nos perdona, pero nosotros a veces no perdonamos. Así mismo como Dios nos perdona, ya, tenemos que perdonar ya. Y luego dice, y no nos metas en tentación. Ok, Reina Valera del 1960, la la, la, esta versión de la Biblia dice no nos metas en tentación Pero ya se ha estudiado bastante esta, esta parte Que Dios no mete a nadie en tentación Dios no es el que te tenta No, Él, Dios no tienta a nadie Entonces, ¿qué es? ¿Quién es el que te mete en, en la tentación? Satanás con sus cosas que tiene y de tu propia concupiscencia de la vieja naturaleza que éramos malos malignos y perversos antes de cristo de esa misma naturaleza vieja la mente no renovada tú mismo te metes en tentación <ríe> y dime si no es verdad eso yo a veces me, yo a veces me pongo a pensar cosas que yo digo ¿qué estoy pensando el viejo Bruno quiere volver a, a dominar, no, lo tengo que reprender continuamente. Por eso dice, no nos meta en tentación, pero a mí me gusta más la otra versión que dice, no nos dejes caer en tentación. Pero más o menos, va por ahí. Bien, ahora dice, más líbranos del mal. ¿Quién es el que te puede librar del mal? Hay gente que creen que ellos se pueden librar del mal. Uh -uh. Es Dios el que te libra del mal. Cuando el Espíritu Santo te da convicción y te dice, esto te es lícito, pero no te conviene. Todo es lícito para el hombre espiritual. Para el hombre espiritual no hay ley. Estamos en el Espíritu. Pero hay cosas que Dios te dice a través del Espíritu Santo, esto te es lícito, pero no te conviene. Ese que no te conviene es cuando te libra del mal. Hay cosas que tú crees que no son mal, no te conviene, y el Espíritu Santo te da convicción y te dice, deja eso, haced morir las cosas terrenales. Uy, qué lindo. Y luego dice, porque... ¿De quién? Tuyo es el reino, el reino de Dios, no de más nadie. Tuyo es el reino, ¿y qué más? Y el poder, ¿y qué más? La gloria, ¿por qué tiempo? Por todos los siglos, amén, y amén, y amén. Así es, como Dios quiere que tú vivas. Acostúmbrate cuando tú no sepas cómo orar, ora de esta manera. Vosotros pues. Oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Muy bien, ahora sí, abrimos la línea para que usted haga su pregunta. Su pregunta va a ayudar a otras personas y aquí nosotros, a la luz de la escritura que tenemos, te damos la respuesta bíblica para que tú aprendas más. Entramos todos en la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura y a toda nación. Ok, tenemos a Bárbara Simón desde Miami, Florida. Pregunta, 
Bueno, primero, saluda al hermano Bruno, le gusta mucho el programa. Gracias, Bárbara, por participar. Su pregunta es, ella está buscando una sanidad porque quiere servir a Dios y no quiere que el tiempo siga pasando y quiere viajar a Nigeria porque allí hay un profeta muy ungido que se llama TV Jehová, TV Jehová, ok. Eh, ¿Está de acuerdo el hermano Bruno con esto? Bueno, mi hermana, mira, sí, usted siente ir a, a África y el Espíritu Santo te está poniendo el hacer y el querer, pues haga lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Pero si vas a ir allí para ir a, a buscar a ese profeta, yo creo que nosotros, todos los cristianos, yo no lo conozco a este señor, puede ser tremendo profeta de Dios, pero nosotros no tenemos que estar buscando profetas, mi hermana Bárbara, no. Nosotros tenemos que estar buscando el rostro de Dios. Como dice Segunda de Crónicas 7.14, si mi pueblo, y Bárbara Simón, tú eres el pueblo de Dios, si mi pueblo se humillare, ¿ve? tenemos que humillarnos para entrar en otros niveles con Dios, primero tenemos que humillarnos. Si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Y oraren, ¿a quién va a orar? ¿A este profeta? No, usted ora al Padre, como acabamos de hablar. Y oraren, y buscar en mi rostro. ¡Ah! Ahí está. Dice la Biblia, entonces yo perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Hay una condición en segunda de Crónicas 7.14 que dice... Y cambiaren de sus malos caminos. Un mal camino es estar buscando a profetas que te hablen de Dios. Por favor. Mire, yo conozco profetas buenísimos. Los respeto. Me han profetizado. Se ha cumplido. ¿Ok? Pero yo, de veras, no busco a ningún profeta. ¿Por qué? Porque Dios no me manda a buscar profetas. Dios me manda a buscar el rostro de Dios. Y por eso es que te digo esto, porque siento en mi espíritu que tú estás poniendo demasiado énfasis en un profeta que está en África. Y si llega a estar en Alaska, te va a ir hasta Alaska. Y si llega a estar en Venezuela, te va a ir allá con Maduro en Venezuela. No, no hay que estar buscando profetas, hermana. Busque el rostro de Dios y los profetas serán enviados por Dios a tu vida. Mire qué lindo está esto. Así es como yo lo creo, ¿ok? No te enojes conmigo si tú quieres ir al África. Si quieres ir al África y el Señor te ha puesto en la serie el querer, ve. Pero es mi obligación como ministro del Evangelio decirte esto. Gracias, Bárbara Simón, por participar, mi hermana en Cristo. Josefina desde Misión Viejo, California, dice así, pide por sanidad en la familia, consuelo, por su familia, falleció su hija, ah, oh, mis condolencias para ti, Josefina, y su hermana felicita al programa y al Pastor Bruno, muchas gracias por esas finas palabras hacia mi persona, se te agradece, mujer de Dios, claro que vamos a estar orando por esta situación de tu familia y por la familia Consuelo. Gracias por participar. Juan, desde Bell Garden, California, pregunta, ¿qué le pasaría a alguien que por su ambición le ha quitado a alguien lo que tanto le ha costado? Ah. Bueno, no me dices más detalle, pero te la voy a contestar así. ¿Qué le pasaría a alguien que por su ambición le ha quitado a alguien lo que tanto le ha costado? No sabemos lo que le pasaría, mi hermano Juan, pero definitivamente la desobediencia, los pecados tienen 
consecuencias. Y si alguien le quita a alguien algo que le ha costado y esa persona sufre, la que lo hizo sufrir tiene consecuencias. Especialmente si la persona es cristiana o si no es cristiana también, pero especialmente si la persona que le quitaron eso es cristiana. Las consecuencias, créeme, todos los pecados que yo he cometido en mi vida antes de ser cristiano, yo he visto cómo yo he pagado las consecuencias. Las consecuencias del pecado las pagamos todos. La gente cree que pecan y no le pasa nada. Eso es una enseñanza que no es bíblica. Es más, la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es lo que muere? Porque la persona que peca sigue viviendo. Ah, su alma se va reduciendo. Esa es la que va muriendo. Y son gente que terminan, eh, eh, no saben ni dónde están parados. Porque nunca se arrepintieron, nunca recibieron el perdón de Dios. Siguieron pecando, haciendo daño. Y llega su alma a ser reducida a nada. Y pierden todo. ¿De qué le vale al hombre si se ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esa es la consecuencia de las personas que pecan, pierden su alma. Gracias Juan. Rebeca desde Southgate, California, dice así. Felicita al hermano Bruno y gracias a Dios, a través de su programa, volvió a los caminos del Señor. Qué lindo, me encanta escuchar esto. Mi hermana Rebeca, te felicito por haber regresado al único camino que vale la pena vivir. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y estás pidiendo oración por tu familia. Claro que sí, nos regocijamos con tu testimonio y vamos a orar por tu familia, mi hermana Rebeca. Dios te bendiga y gracias por participar. Irma, desde el norte de Carolina, dice, le encanta el programa. Ha aprendido mucho con el hermano Bruno y le pregunta, ¿está bien que una mujer sea pastora? Porque ha escuchado a predicadores que dicen que no es bíblico y tiene dudas. Yo sé, mi hermana Irma, puedo sentir tu sinceridad y puedo sentir que tú quieres hacer lo que es bíblico y lo que es de Dios. Pero te voy a dar esto para que Dios te hable a través de su palabra. En Efesios 4.11, la palabra de Dios dice que él estableció cinco ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y ninguno de esos cinco ministerios dice que es para hombres solamente. No. Es decir, que en ninguna parte de la Biblia dice que es para hombres solamente. Puede haber un profeta hombre, pero también puede haber una profeta mujer. Puede haber un apóstol hombre, pero también puede haber un apóstol mujer. Puede haber un evangelista hombre, pero también puede haber un evangelista mujer. Puede haber un maestro hombre, pero también puede haber una mujer maestra. Y puede haber en los cinco ministerios, hombres o mujeres. Mira, en el cielo no va a ser como en la tierra, ¿ok? Porque en el cielo vamos a ser como los ángeles, no va a haber sexo. ¿Qué es lo que le dice la Biblia a un pastor? Que el pastor es el ángel de la iglesia. ¿Ve? Cuando Dios pone cinco ministerios, ya ahí no es limitado para el hombre o la mujer. Es más, María Magdalena fue la primera que comenzó a, a ser evangelista prácticamente, a decir, Jesús ha resucitado. Ninguno de los hombres lo dijeron, pero ella sí. Entonces, eh, tu pregunta, ¿está bien que una mujer sea pastora? No hay en la Biblia que diga, que la mujer no puede ser uno de esos cinco ministerios que dice Efesios 
6, 6.11. No puede ser. No hay ninguna parte que diga es para hombre solamente. Mm. Si el hombre no responde, la mujer sí. Dios no está mirando el sexo de la persona para hacerle un llamado. Mire, le voy a decir algo. Yo conocí a una misionera de Inglaterra, ¿verdad? Que Dios la usó al, alrededor del mundo. Era misionera, era evangelista. Y ella puso la mano sobre mí porque yo estaba buscando el bautismo en el Espíritu Santo y, y lo estaba deseando y no lo recibía dos años después de salvo y nada, yo veía como otros recibían el bautismo con el Espíritu Santo con evidencia en hablar en otras lenguas y nunca lo recibí por dos años. Y de repente viene esta misionera de Inglaterra, Sister eh, ella era evangélica de, de la iglesia de Dios, creo que era. Y yo fui y pasé cuando ella hizo el llamado. Y, y ella me dice, ¿por qué quieres que ore? Y yo le dije, Sister Thomas, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Se lo he pedido a Dios tantas veces. Pero no lo he recibido. Quizás es porque yo he sido malo, maligno y perverso. Y Dios no me va a bautizar a mí con el Espíritu Santo. Y si es así, pues me conformo, pero yo quisiera recibir eso porque leí que estas señales seguirán a los creyentes. Y yo soy creyente. Y yo quiero hablar en otras lenguas y recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y ella se me ríe. Oye, yo no le estaba hablando algo cómico. Cuando ella se ríe, yo no entendí. Pero esta mujer se está riendo de algo tan serio para mí. Y se ríe y dice, no, no. Si los malos son los que más rápido reciben, porque Dios tiene que cambiarle el corazón. Y yo no sé, me llevó por la palabra de Dios y después se levanta tus manos y el único que te puede bautizar con el Espíritu Santo es Jesús. Y me puso la mano aquí, me despeinó todo el pelo, me despeinó porque me puso la mano, una mujer alta, y me despeinó el pelo. Y yo dije, Padre que está en los cielos, tú eres el único que me puede bautizar en el nombre de Jesucristo, te pido bautízame. Y ahí mismo recibí el bautismo con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, y ella misma testificó que nunca había visto personas que sean bautizadas y que hablen tantas lenguas como yo hablé, porque lo mío era un deseo tremendo de recibir. Recibí el bautismo con el Espíritu Santo, por una mujer, ¿Eh? una mujer que estaba conectada con Dios. Ahora vamos a discriminar a las mujeres, por favor, eh, yo, yo a la luz de la escritura que tengo, no, yo creo que los cinco ministerios que Dios establece para la edificación de la iglesia, en ninguna parte dice que es para hombres nada más. Entonces, no, que no tengas duda, mi hermana, que esos cinco ministerios, Dios no dice que es de un sexo solamente. Pueden ser hombres o mujeres. María desde New Jersey. Saludos y bendiciones al hermano Bruno. Y le pregunta, su hijo se casó muy joven. Y dice que ya no ama a su esposa. Después de los años de matrimonio. ¿Qué consejo le puede dar ella para que no se divorcie? Esto es lo que está sucediendo, hermana María. Desafortunadamente por la dureza del corazón de los matrimonios de hoy eh, sucede en esto ya no la ama ya no quiere estar con ella y quiere dejarla quiere divorciarse bueno el plan perfecto de Dios es no divorcio uh -uh. no divorcio la Biblia dice que cuando uno se casa hace un pacto con Dios con Dios dígale esto si fueron casados por la iglesia cristiana, ¿verdad? Hicieron un pacto con Dios. Y ese pacto, el hombre prometió frente a Dios de amar a esa mujer, ¿verdad? En las bendiciones o en las adversidades. Hasta que la muerte lo separe. Ese fue el pacto que hicieron. Lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Entonces usted le dice eso. 
y espera a ver qué, qué pasa. Muchas veces queremos ser dioses y queremos dar soluciones. Nosotros no podemos dar las soluciones porque no sabemos el corazón de ellos. Nada más que podemos dar los principios bíblicos y darle lo que dice la palabra y que ellos hagan la decisión. Comience con eso, a ver qué sucede. Y después me llama a ver cómo va mejorando este matrimonio. Gracias María de New Jersey, que el Señor te bendiga y gracias por participar. Celia Anguiano desde Chicago, Illinois. Gracias Celia. Saludo al hermano Bruno. El programa le ayuda muchísimo. Gracias, mi hermana. ¿Puede ella mandar los diezmos a Alma Visión o tiene que darlo a su iglesia? Y el ayuno desde las 6 a.m. hasta la 1 p.m. ¿Es válido o no? Excelente pregunta, mi hermana Celia. También puedo sentir tu sinceridad en querer hacer lo correcto. Y a Dios le agrada eso. Bueno, la primera pregunta, ¿puede ella mandar los diezmos a Alma Visión o tiene que darlo a su iglesia? Los diezmos pertenecen al alfolí donde tú te congregas, ¿ok? La Biblia lo dice bien claro, traer con tu cuerpo, ¿ve? No lo puedes enviar, trae con tu cuerpecito cuando vas a tu iglesia donde te congregas, vas caminando, traer los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme a mí ahora en esto, si no derramaré bendiciones hasta que sobreabunden en tu vida. Entonces los diezmos pertenecen a la iglesia que tú te congregas. ¿Ok? Tu segunda pregunta, ¿y el ayuno desde las 6 de la mañana hasta la 1 es válido? Claro que sí. El ayuno es que tú sientes que necesitas crecer espiritualmente, quieres irte al otro nivel y entonces vas a sujetar la carne con un ayuno, cada cual pone el horario que siente en su corazón, ¿verdad? Cualquier ayuno que sea con el corazón de acercarte más a Dios y no darle lugar a la carne a que domine otra vez, son válidos todos los ayunos, mira ahora mismo, <coughs> Esta mañana, eh, aquí me, me traen siempre un dulcecito y un cafecito bien riquísimo. Y yo quería tomarme el cafecito con el dulcecito. Pero hay veces que el Señor me dice, hoy ayuna. Y yo ayuno. <ríe> y ayuno hasta las 12 del día, o hasta la una o hasta las 3. Conforme la persona siente, así debe de ayunar. Todos los ayunos son bíblicos. Y son válidos, créeme que sí. Ahora, tiene que costarte, ¿verdad? Es como la ofrenda. La ofrenda eh, te tiene que costar. Tú puedes enviar la ofrenda a donde tú sientes que te estás alimentando también. Ahí puedes mandar una ofrenda. Pero los diezmos pertenecen a la iglesia donde te congregas. Gloria a Dios. Gracias, Celia. Espero que te haya contestado. Josefina, desde Pacoima. Dice, por su nieto, Kenny, va a ser operado hoy a las 8 y 45. ¡Wow! Ya, en unos minutos. Que Dios lo sostenga y todo salga bien. Así va a ser porque vamos a orar ahora mismo. Ama a todos en alma visión y es de mucha bendición. Mi hermana Josefina, únete conmigo ahora mismo. Por tu nieto, Kenny. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Kenny va a ser operado hoy a las 8 y 45 a.m., que sean tus manos, Señor, en la operación de Kenny. Mira la anestesia, mira todo lo que se necesita para la operación, Padre. En ti confiamos. Tú eres el cirujano por excelencia. Lo cubrimos con la sangre de Cristo Jesús. Y decretamos que esta operación va a salir totalmente bien. En el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Gracias, Josefina. Vaya confiada que ya usted hizo lo mejor por su nieto, ponerlo en las manos del cirujano por excelencia, Jesús el Nazareno, aleluya. Bueno, hermana Anónimo de Moreno Valley, pregunta, ¿qué consejo le puede dar a su hija 
porque su yerno no quiere buscar otro trabajo, ya que el que tiene no le alcanza para proveer en el hogar y siempre le están pidiendo dinero prestado. Ah, hermana Anónimo, ore por su yerno. Claro, ore y dígale, Padre que está en los cielos, dale sabiduría a mi yerno. Porque hay, hay hombres que le gustan el mismo trabajo y, y se sienten bien, se sienten en paz en el mismo trabajo. Y eso es bueno, porque eso es constancia. Entonces lo que necesita ahora es que tú le pida a Dios que le dé más sabiduría a tu yerno. Y esa intercesión va a saber cómo va a suceder. Va a tomar otro trabajito extra, otro part-time y va a venir la bendición. Pero pregúntale a tu yerno si está diezmando, si está ofrendando, si está dando sus primicias y si está pactando. Los cuatro generales de la finanza. El que haga esto jamás va a estar en escasez. Jamás garantizado por Dios en la Biblia. Amén. Jamás tendrá escasez el hombre que diezma, que ofrenda, que da sus primicias y hace pactos con Dios en la finanza. Porque la Biblia lo dice. Y darás tu dinero por lo que tú deseas. ¡Wow! Increíble. ¿Ok? Gracias, mi hermana Anónimo. Bueno, Argelio de Compton, California. Samuel eh, Lupe Contreras de Montebello. Jeremías de La Jabra. Oscar de Mississippi. Felipe Frías de Las Vegas, Nevada. Y María Eugenia desde Santa Ana. Vamos a leerlo lo más rápido posible. También por Facebook. Uy, como hay gente. No puedo leerla tanto, pero voy a leer una. Verónica de Gallo, eh, Josefina Sigmund, Stephanie Martín. Voy a leer todas estas, pero déjeme ver aquí. Argelio de Compton dice así. Es correcto que los miembros de la iglesia estén llamándole al pastor cada vez que tienen problemas matrimoniales hasta las horas de la madrugada y no lo dejen dormir y eso es constantemente, no, no es correcto, aquí hay inmadurez, eh, el pastor tiene que tener una enseñanza sólida bíblica para que cada uno sea independiente y conozca la palabra de Dios, pero eso de que buscar el pastor para todas esas cosas, van a reventar al pastor, en vez de ser reverendo, va a ser reventado, <risa> Y usted no quiere que su pastor sea reventado. Usted quiere seguirle llamando reverendo eh, pastor, <ríe> que da reverencia a Dios. Y una de las cosas que Dios quiere que hagan los pastores es que enseñen a, la, a sus ovejas del Señor la palabra de Dios para que sean independientes y estén en la iglesia que está bien metida con el Señor. Amén. Porque el, el propósito del pastor es enseñar a las ovejas del Señor a que dependan del Señor y no del pastor. El pastor es un hombre como ellos. Amén. El pastor puede darle una, una consejería, claro, pero eso de constantemente, no, no, eso no es bíblico. Gracias, Argelio. Samuel pide consuelo. Hace dos semanas se falleció su esposa. Mi hermano Samuel, bueno, ausente de su cuerpo tu esposa, presente con el Señor. Eh, Samuel, mis condolencias para ti, fortaleza, vamos a estar orando, eso debe ser bien fuerte. Pero te bendecimos mi hermano, para que puedas soportar esta, este problema, ¿verdad? Porque es un problema, ya te acostumbraste a estar a tu esposa, pero Dios te va a consolar ese corazón. Estoy seguro que sí. Gracias, Samuel. Lupe Contreras pregunta. Bueno, primero saluda al hermano Bruno. Ella está muy contenta de mirar a visión. Gracias, mi hermana. Pide oración porque se cayó y le duele mucho su cadera. Ay, Dios mío. Aquí hay varias personas con estos problemas. Se caen y le, da, le duele la cadera. Vamos a orar 
Lupe, seguro que sí. Dios te sana. Por la llaga de Jesucristo fuiste curada, mujer de Dios. Amén. Jeremías de la Jabra dice, cada día ve el programa y le ha servido de mucho. Bendición al hermano Bruno. Gracias, Jeremías. Pregunta, ¿por qué las personas que no saben dicen que el diezmo es un fraude? Bueno, eso lo dice el diablo y la comitiva del diablo. El diezmo nunca ha sido un fraude. ¿Cómo Dios va a darle a sus hijos un fraude? Los que digan eso, mi hermano Jeremías, no le ha amanecido, pobrecito. Hay que orar por ellos, porque ellos no saben la bendición del diezmo. ¡Wow! El hombre que diezma sabe la bendición que hay en el diezmo. Lo primerito que hace el diezmo es arrancar la raíz de todos los males, que es el amor a el dinero. Entonces el que dice que el diezmo es un fraude, él tiene la raíz de todos los males. Oye, piensa en un mal, es el amor al dinero. Por eso es que no diezma, porque él, 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 él mismo se está condenando y se está, vaya, se está maldiciendo al decir que el diezmo es un fraude. Dios no le da a sus hijos fraude. Esa persona ni ha nacido de nuevo. Gracias, mi hermano Jeremías. Oscar de Mississippi. Bendición al hermano Bruno. Gracias, Oscar. ¿Puede una mujer cristiana que ministra usar pantalones apretados o debe cambiar su vestimenta para predicar? Él está de acuerdo en que se usen pero no, en el, pero no en el púlpito. ¿Está en lo correcto él o no, hermano Bruno? Oscar, definitivamente estás en lo correcto. Una mujer que sea de Dios, ¿verdad? No puede ser una tentación a, a los hombres. Si usa pantalones apretados de eso y todas sus partes femeninas son excitadas, esa mujer no le ha amanecido todavía, pobrecita. Eh, debe sentarse hasta que sea eh, revestida de, del poder de Dios y que de veras haya nacido de nuevo. Las mujeres que se visten demasiado apretado y muy sexual, se visten como el mundo se viste. ¿Qué dice la Biblia? No ames al mundo ni el estilo del mundo. Porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No, la mujer tiene que saberse vestir respetuosamente porque se le ha entregado un púlpito o, o una enseñanza, tiene un privilegio y lo más probable es que lo pierda si no cambia esa vestimenta a agradar a Dios. Eso, así es como yo creo y yo creo que tú estás correcto, Oscar, y entiendo y siento tu sinceridad, mi hermano, de que luzcan bien aquellos que enseñan la palabra. Porque cómo vamos a decir que somos de Dios y nos vestimos como el diablo. No, no funciona eso. Gracias. Felipe Frías de Las Vegas, Nevada. Felicita al pastor Bruno por el programa. Se restauró su matrimonio a través del programa. Gloria a Dios. ¿Qué consejo, pastor, me puede dar cuando las personas de la iglesia... No me saludan y me dejan con el brazo extendido cuando los doy, les doy la bienvenida al entrar a la congregación. Mi hermano, te aconsejo que pidas aquí cómo superar el rechazo. Nosotros aquí en Alma Visión tenemos una maestría en rechazo. Si te rechazan a ti, no te preocupes. A Cristo lo rechazaron, que Él estaba sin pecado. Sigue amándolo, sigue extendiendo su mano y cuando no le quieren dar la mano, bendígalo. Oh, te bendigo, gracias. Y sigue extendiendo la mano y sigue amando, aunque sea rechazado. Dios te bendiga, Felipe. Gracias por tu sinceridad, mi hermano. Bueno, María Eugenia de Santa Ana, California. Ella ha estado orando a Dios por mucho tiempo y Dios no le contesta. Quisiera que el pastor Bruno le diera una iluminación de cómo pedirle a Dios. Alicia, acabamos de enseñarla. 
Padre nuestro que estás en los cielos, ve así con esa oración. Y tú verás cómo Dios sí te contesta. Cree con todo tu corazón. Espera en el Señor. No te compliques. No te compliques, mi hermana. ¿Ok? María Eugenia, Dios sí te contesta. Quizás no te contesta como tú quieres, pero Él contesta. Y cuando no te contesta, ya te contestó. Claro. Si yo le pido a Dios, Señor, mándame un millón de dólares para no tener que hacer teletón aquí. Ya no quiero hacer más teletón. Y se lo he pedido y Dios dice, no, el teletón no es para Alma Visión, el teletón es para mi pueblo, para que aprenda a apoyar mi causa. ¡Ah! Me contestó ya Dios, cuando no me da lo que yo pido. Bueno, Susana de Victorville agradece a Dios por Alma Visión y saludo al hermano Bruno. Su esposo no la aprecia, sino la desprecia y tiene un mal carácter. Debe seguir soportándolo, sigue soportándolo, mi hermana, sigue orando. Y pide que cambie. Bueno, y María Curiel, lo va, toda esta persona, y por el Facebook vamos a contestarlo después de esto. Pero no queremos cerrar nunca. Pregunta y respuesta sin antes darte a ti la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón. Mira, di esta oración conmigo ahora. Dile, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me arrepiento. Jesús, entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Amén. Amén. Y amén. Será hasta el próximo programa en Preguntas y Respuestas. Este ha sido su programa, Preguntas y Respuestas de la Biblia, la Palabra de Dios, con el doctor Juan Bruno Camaño. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California, 92799.